हेलो स्टूडेंट्स हम अजय पास सर फ्रॉम वेकन स्कूल बनी क्लास नाइन चैप्टर फर्स्ट मैटर सब्जेक्ट साइंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी एक्सप्लेन अबाउट द सम रीजंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड लिक्विड एंड गैस नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सोलिड ओके वट इज डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी एंड पर यूनिट वॉल्यूम हाउ मच मास वी कैन एग्जिस्ट और वी कैन पुट आउट इन ए कंटेनर दैट इज डेंसिटी ओके बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन ए वाटर फाइंड आउट वाई ओके उन्होंने बोला है कि लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है सोलिड से फिर जो आइस होता है वो लिक्विड के ऊपर तैयार कैसे जाता है बिकॉज बोला जाता है जिस चीज की डेंसिटी जिससे कम होती है वो हमेशा डूबता है जैसे ये देखो पानी के अंदर आप कोई भी नीडल फेंकते हो तो नीडल की डेंसिटी पानी से ज्यादा वो डूब जाती है बट वो ये लकड़ी का ब्लॉक वुडन ब्लॉक पानी के अंदर आप फेंकते हो तो वो क्या करता है तैरता रहता है क्यों ये आप देखोगे ओके वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग एंड दिस लीड टू डिक्रीज इन डेंसिटी अब आपको मैं बताऊं कि आप मान लो आप फ्रीजर के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर आप किसी बर्तन के अंदर पानी डालकर उसको जमाने के लिए छोड़ देते हो तो आप देखते हो जो लिक्विड आप जुमान फ्रीज करने के लिए रखा वो लिक्विड उस कंटेनर से ऊपर की तरफ उभर जाता है आपने देखा होगा ओके देखा होगा ना क्योंकि वो क्या करता है फ्रीज करने के बाद एक्सपेंड करता है जो भी लिक्विड उस बर्तन के बाहर वो बर्फ है ऊपर की तरफ जमी होती है बाहर उससे निकली होती है वाटर एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग दिस लीड टू डिक्रीज इन डेंसिटी कोई जब भी कोई चीज एक्सपेंड होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है दिस मीन दैट फॉर ए गिवन मास आइस हैव मोर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर दस बींग लाइटर ओके कोई चीज जिस मतलब कोई उस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड भरा था उसके अंदर आपने क्या कर दिया उसको फ्रीज कर दिया तो उससे एक्सपेंड हो गया तो उसका मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी तो इसीलिए बर्फ की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस केस आपको कैलविन के अंदर टेम्परेचर दे रखे हैं जिनको आपने सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है ओके टेम्परेचर इन कैलविन टू कन्वर्ट इन टू सेल्सियस ओके टेम्परेचर आपको मैंने बताया भी था कि अगर आपने सेल्सियस के अंदर आपको टेम्परेचर दे रखा है तो उसको आपने कैलविन के अंदर कन्वर्ट करना है ओके टेम्परेचर इन कैलविन ओके वेन वी कैलकुलेट द टेम्परेचर इन कैलविन टेम्परेचर इन then the we add the 273 and when we calculate temperature in celsius we subtract the 273 from that value okay ab dekho celsius ke andar aap nikalna hai to aapko jo kelvin mein de rakha usme se 273 minus karoge bahut simple si baat hai celsius ke andar ke liye aapko nikalne ke liye aap kya karte ho kelvin ko jo value hoti hai usme se 273 minus karte ho agar agar aapko paas yahan pe celsius mein de rakha hota kelvin mein nikalna hota to usko add karte ho ye aapko likhna padega थोड़ा आप कंफ्यूजन हो जाती है कि इसके अंदर ऐड करते हैं किसके अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए सेल्सियस के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके अंदर ऐड करते हैं ओके सेल्सियस से सब्ट्रैक्ट और सेल्सियस से आप एस और सी के कॉम्बिनेशन से याद रख सकते हो सेल्सियस सब्ट्रैक्ट ओके तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट करना माइनस करना कैलविन को के अंदर आपने एड करना कैलविन के कुल से याद रख सो के का मतलब कैलविन कुल कुल मतलब जोड़ना होता है ना तो आप उससे भी याद रख तो कुल करना मतलब कैलविन के अंदर आपने ऐड करना है 273. सेवेंटी थ्री वट इज दिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस आपने स्टेट बताना है वाटर की क्या स्टेट रहेगी 250 डिग्री सेल्सियस आपको पता है 250 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है 100 पे भी कोई गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है बट वो कम्प्लीट नहीं होती बट टू डिग्री पे वो पूरी गैसेज में कन्वर्ट हो जाती है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के अंदर वो लिक्विड रहेगा और टू सेवेंटी वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ओके वाटर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन गैस स्टेट एट वन हंड्रेड डिग्री इफ कॉन्स्टेंट इज रिक्वायर टू सप्लाई एट दिस स्टेज उन्होंने बोला हंड्रेड पे भी वो स्टार्ट हो जाती है मैंने जैसे अभी बताया क्योंकि वो दैट इज द बोलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर एनी सब्सटांस वाई डज द टेम्परेचर यू मीन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट मैंने बताया था ये एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई स्टेट चेंज होती है तो जितनी भी आप एनर्जी दे रहे हो उन पार्टिकल को ब्रेक करने में ही यूज होती जा रही है जैसे कोई पार्टिकल यहाँ पे होल्ड है ओके okay? इनको गर्म कर रहे हो तो गर्म करने से इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है इसको इसके अंदर जो इंटरपो पार्टिकल फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वो टूट रही है वो टूटने में सारी एनर्जी यूज हो रही है वो पार्टिकल का जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट रह रहा है ड्यूरिंग द हीट ऑफ स्टेट हीट अब्जॉर्व बट द हीट गेट यूज्ड इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ओवरकमिंग का मतलब यहां पे है खत्म करना ओके 
between the particles thus there is no change in the temperature although heat is being absorbed constantly okay heat constantly absorbed for you but the temperature would not change because the, all the temperature is used to taking the intermolecular molecular force of fractions okay so just a method to liquefy atomic गैसेस ओके okay? आपको पता है गैसेस को आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो एक तो टेम्परेचर रिड्यूस करके एंड आफ्टर दैट वी अप्लाइंग हाई प्रेशर बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर द एटमोस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विफाइड ओके आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डज ए डेजर्ट कूलर cool better on a hot dry day because you know that in hot dry day there is the more heat present in the atmosphere and this atmosphere heat used to evaporate the water okay in desert cooler garmiyon ke andar cooler lagate hot and dry air passes through the wet part of the wood cool water take heat from the hot air and evaporate aur wo jo pani hai wo heat leke and atmosphere se heat leke evaporate jaldi ho jata hai the evaporation of the water cools the pad aapko bataya tha jahan bhi evaporation hogi the cooling effect present at that place and circulating water as a result incoming air also get cooled okay samjha gaya na jitni zyada garmi present hogi atmosphere ke andar utni zyada evaporation hogi utne zyada vapors banenge jitne zyada vapors banenge utni zyada cool effect show hota hai okay this is your two day question so make their notes of all that question and revise orally or written okay take care stay home stay safe